ഹലോ മലയാള നേരത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല ഫ്ലൈറ്റ് യാത്രയിലാണ് കൊറോണ വൈറസ് ഏറ്റവും അധികമായും വളരെ വേഗത്തിലും പകരുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നറിയാമോ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്രയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്ലൈറ്റിൽ എയർ കണ്ടീഷൻ ഇല്ലെന്ന് നാം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് വിമാനം പറക്കുന്നത് അപ്പോൾ താപനില ഏകദേശം മൈനസ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടാകും വെള്ളം ഐസാകാൻ സീറോ ഡിഗ്രി മതിയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അതിലും എത്രയോ കടുത്ത തണുപ്പാണ് ആകാശത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് വിമാനത്തിന്റെ എഞ്ചിന്റെ അകത്ത് ഒരു കമ്പസ്റ്റൻ ചേംബർ ഉണ്ട് അതിലൂടെ കൊടും തണുപ്പുള്ള ഈ വായു കടന്ന് ചൂടാകും ഈ വായു നേരിട്ട് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ആ വായുവിനെ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലൂടെ കടത്തിവിടും യാത്രക്കാർക്ക് ഉപയോഗമായ രീതിയിൽ അതിനെ തണുപ്പിക്കും ഈ വായുവാണ് നമ്മുടെ തലയുടെ മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഡക്ട് വഴി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇതിനെ ബ്ലീഡയർ എന്നാണ് പറയുക ഇതുകൂടാതെ വിമാനത്തിനകത്തുള്ള പ്രഷർ നിരന്തരം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് വരെ ആളുകളാണ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക ക്യാബിൻ പ്രഷർ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഇത്രയും ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഉച്ഛാസവായു വിമാനത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകം വാൾവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു വിമാനത്തിനകത്തേക്ക് വരുന്നതും പോകുന്നതുമായ വായുവിൻ്റെ അളവ് കൃത്യമായി നിലനിർത്തുന്നത് ഈ വാൾവുകളാണ് അല്പം കൂടി സാങ്കേതികമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ വാൾവുകൾ വഴി നടക്കുന്ന എയർ ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്നത് വിമാനത്തിനുള്ളിലെ മൊത്തം വായു ഒരു മണിക്കൂറിലെ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ഇരട്ടിയെങ്കിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന കാൽക്കുലേഷനിലാണ് ഇതിലെ വ്യതിയാനം കാരണമാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചെവി അടഞ്ഞതുപോലെയും മൂക്കടപ്പും ഛർദ്ദിക്കാനുള്ള ത്വരയും തലവേദനയുമെല്ലാം അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും ഇത്രയും വലിയ അളവിൽ വായുവിനെ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ചലിപ്പിച്ചാണ് ഓരോ വിമാനയാത്രയും നടക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും അവരുടെ ഉച്ഛാസ നിശ്വാസ വായുവിനെ നിരന്തരം പങ്കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും വിമാനയാത്ര വഴി ആകാനുള്ള കാരണവും അത്രയും വെലോസിറ്റിയും പ്രഷർ ചേഞ്ചിലും എക്സ്ചേഞ്ചിലും നടക്കുന്ന കൃത്രിമ ശ്വസന വായുവിന്റെ കൈമാറ്റം നൂറ് ശതമാനം ക്ലോസ്ഡ് ചേംബർ ആയ വിമാനത്തിൽ നിരന്തരം നടക്കുന്നു ഒരു ബസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ യാത്രയേക്കാൾ വെറും മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം നീളുന്ന വിമാനയാത്രയിൽ നാം വേഗത്തിൽ ക്ഷീണിതരാകുന്നതും ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇതുകൂടാതെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട് വെറുതെ നിർത്തിയിട്ടാൽ കാശ് ചിലവാകുന്ന ഏക വാഹനം വിമാനമാണ് ലാൻഡിംഗ് ചാർജ് പാർക്കിംഗ് ചാർജ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ചാർജ് ജോബ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് അക്കോമഡേഷൻ എക്സ്പെൻസ് മുതലങ്ങോട്ട് ഒരു വലിയ തുക അതിന് വേണം അതുകൊണ്ട് വിമാനങ്ങൾ പൊതുവെ നിലത്തു നിർത്താറില്ല വിമാന കമ്പനികൾ അത് നിലം തൊടാതെ പറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിനിടയിൽ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എല്ലാ വിമാനങ്ങളിലും വലിയ അണുനശീകരണമൊന്നും നടക്കുന്നില്ല അതിനുള്ള സാവകാശം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല കൂടിപ്പോയാൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യും തല വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇടത്തെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്ത് പുതിയത് വയ്ക്കും ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലെ ക്യാരി ബാഗും നിലവും ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കും വില കൂടിയ ടിക്കറ്റുകൾ ഈടാക്കുന്ന വിമാന കമ്പനികൾ മാത്രമാണ് ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ വിഷയത്തിൽ മികച്ച സംവിധാനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുള്ളൂ അതിനാൽ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് അത്രയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത വിമാനയാത്രകൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭിണികൾ പ്രായം കൂടിയവർ നിരന്തരമായി മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് താങ്ക് ഫോർ വാച